வணக்கம் நம்ம ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலுக்கு சூப்பராக இந்த ப்ரோட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரோட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஹோட்டலில் பண்ணும்போது ட்ரை ஹாப்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க அதாவது ரோஸ் மாரி இந்த மாதிரி ட்ரை ஹாப்ஸ்லாம் போடும்போது கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளேவர்லாம் வரும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்காது அதனால் வந்து வெறும் நம்ம வீட்டில் இருக்க கொத்தமல்லியை போட்டு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் கான்ஃப்ளெக்ஸ் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சூப்பராக ஸ்டைலில் இந்த கான்ஃப்ளெக்ஸ் எதுக்காக நான் ஆட் பண்ணி கேட்டேன் இந்த கான்ஃப்ளெக்ஸ் நல்லா கிரன்ச்சியாக வரும் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கோட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு மேலே கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க பிரெட் கம்ஸ் வச்சு பண்ணலாமா கேட்பாங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் சாகி ஆகும் அதாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாகி ஆகிடும் இதே கான்ஃப்ளெக்ஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா புட்டோட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் தேவையான பொருட்கள் பெரிய உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு நம்பர் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் அரை டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் பத்து ரூபா பாக்கெட் ஒரு நம்பர் மிளகு தூள் சிறிதளவு கார்ன்ஃப்ளார் அரை டீஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சாட் மசாலா சிறிதளவு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது உருளைக்கிழங்க வந்து இந்த சின்ன பவுலில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் வேக வச்ச உடனே வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிருக்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த வேக வச்ச பிறகு தண்ணியோட சில பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படி வைக்கும்போது நீங்கள் வாட்டர் வந்து சக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி வாட்டர் சக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் உடனே நீங்கள் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு செயின் பண்ணிவிட்டு தோலை பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்துருங்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணால் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் சில்லி பவுடர் அதிகமாக போட வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே மாற்றும் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சாட் மசாலா இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இண்டியன் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது ப்ரோட் ஆஃப் எங்கேஸ் அந்த மெத்தடெலாம் நம்ம பண்ணுறோம் இதே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலனா அந்த ட்ரை ஹாப்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ட்ரை ஹாப்ஸ்லாம் வீட்டில் இல்லாதனால இப்போ டேரெக்டாக இண்டியன் ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் இப்போ சாட் மசாலா போட்டிருக்கேன்ல இதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் வந்து குவான்டிட்டி எந்த அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு பத்து ரூபா பாக்கெட்டில் பாதி அளவுக்கு நீங்கள் லைட்டாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக சில்லி பவுடர் சால்ட் சால்ட் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மி பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கேச்சப் இல்லை வீட்டில் வேறு என்ன டிப்ரெஸ் டிப்ரெஸ் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சால்ட் அதிகமாக தெரியும் அதனால் எப்பவுமே பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மி ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மைதா மாவு எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா அந்த மைதா மாவு உருளைக்கிழங்கோட டேரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பைண்டிங் கரெக்டாக திக்கா ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறோம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறோம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன 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 பண்ணுறோம் மைதா மாவு இதில் ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சீசனிங் செக் பண்ணுங்கள் அதாவது சால்ட் காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மாதிரி பிடிக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து பர்கர் பேட்டி சாண்ட்விச் அப்படின்னா பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு கொடுக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அதே டைமில் பாருங்கள் கையில் தொட்டால் உங்களுக்கு பிசு பிசு தன்மை இருக்கக்கூடாது லைட்டாக அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளார் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறோம் இப்போ கார்ன்ஃப்ளார் வந்து ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணி இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பேட்டர் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம ரெடி பண்ணுற ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி பண்ணுறோம்ல டிப் பண்ணி நம்ம ரோல் பண்ண முடியும் அதனால் தண்ணியாக ரெ
ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த கட்டிங் போர்டில் போட்டு ரோல் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாகும் அதனால தான் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் ரெண்டு பேரில் வச்சு ரோல் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மேல் பகுதி கீழ் பகுதி நல்லா ரோல் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி ஆகிடும் ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ரெடியான உடனே ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ஒரு விடுங்க அப்போ கொஞ்சம் என்ன வேணால் அந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாமே கோட்டிங் ஆகும் கொஞ்சம் லைட்டாக தடமாகும் அதாவது கொஞ்சம் டைட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஃப்ரை பண்ணலாம் உடனே ரோல் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணால் சம்டைம் உடையும் அதனால தான் இப்போது என்ன சூடாக இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக வச்சுங்க அதே டைமில் எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது இந்த உருளைக்கிழங்கில் நீங்கள் ஆயில் கொஞ்சம் சூடாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த உருளைக்கிழங்கில் எண்ணெய் பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதே டைமில் வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிருக்கும் போது இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் உடனே ரெடி ஆகிடும் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்ச பொருள் தான் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த ஃப்ளாஷ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அந்த ஹை ஃப்ளேமில் உங்களுக்கு இந்த சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த போட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி இந்த போட்டோ ஃபிங்கர்ஸோட நீங்கள் வந்து மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி டாட்டா சாஸ் அப்படின்னா டொமோட்டோ கேச்சப் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டீப் ரெடி பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான சில பொட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீடியோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னாங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் கேசி தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீடியோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துக்கிறேன் பா